A very good afternoon, everyone. Uh, we're just waiting for some more speakers to join in. Uh, so we'll be starting the session in another five to seven minutes. Hello. Hello.
Prakash Lambi ji, good afternoon. Uh, Ganga Dharapa is with you itself. Oh, wonderful. So he's also uh, joining in with the same account, right? Very nice. Lovely to see all of you sitting down together. If you could just... Hello, hello, good afternoon. Namaskara. Uh, Vansali, you can unmute Madha Kagata. Unmute Madi Vansali sound check Madha Kagata. Hi, ma'am. Hello, good afternoon. Uh, Ganga Dara Pauru, Nimjata Nedarala, Ale Ali yes, yes, Matarala. Either Aure Matarthara, first to Canada, oh. Aure explain Matara. After okay. that, I will. Okay, perfect. Thank you. Okay. Ha, okay. Nim Shali, uh, shuru na, session na. Okay. So, Nan hand rise in Mada Avashakata illa, like already. Illa, Yeno Bekela. Nan uh, Nimina introduce Marthini, Adamele, you can start with the presentation. Yes, yes, sure, ma'am. All right. Thank you. Are you from Karnataka? Yes, I am from Karnataka. <laughs> oh, thank <Yeah>. God. <laughs> <laughs> All right, yeah. Uh, Shobha ma'am, you would have received a request to be promoted to panelist. Uh, please do accept it. Ma'am, if you could quickly turn your video on and also unmute yourself, just so that we can do a quick sound check. Yeah, can you hear me now? Yeah, perfect, perfect. All right. So I'll stay on this link, no? Yes, you can stay on this link. Thank so you. So you will be share, you will be sharing the video, right? Uh, the um, PPT. Yeah, we will share the PPT. You can tell us when to keep changing slides, and we'll do that for you. No, thank you so much. Yeah. All right. Yeah. All right. So we have most of our uh, community speakers with us right now. So with this, we can officially begin um, our second session for the day. Uh, a very, very good afternoon to all of you. Yellarigu, uh, Dodda Namaskara. Thank you for joining in today. Uh, as you know, the Community Conference on Commons is in its second year this time. Navi Sali, Yerinne Sali, he Community Conference na Acharis Tarado. And uh, this time around, we have 80 speakers from uh, India, Bangladesh, and Nepal who are going to be joining us across the three days to share different experiences on natural resource management, on collective action, and also the challenges that they faced in coming together and taking action. Uh, so uh, I, will, I will quickly translate it into Hindi and Kannada because we have a diverse audience with us today. Uh, so Yellarigo Namaskara. Hail Dangene, e community conference on commons, Isali Erids, Yerene Varshidu, Acharane Nimhatra Togon Bandirado. So Isali Namjote, Yembatashto Jana Seri Dare, Mundin Mur Dindali, or Aur Kadenda, Aur Jagadinda, or Yenin Kelsa Madidaro, Adu Prakritika resources Agbodu, collective action, what to get, what to get, what action to wonder that go to be a very wish it may our thumb and above all and no I'm just a share my thought easily bury India Allah I'm just a Bangladesh but in Nepal in the no no Jana say it over it so we are very excited and we will move forward with this session just a quick translation to Hindi as well up 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 और हमारे community conference के channel one session two में आप सबका स्वागत है community conference हमारा इस बार दूसरे साल में है 
हम दूसरे साल के उत्सव मना रहे हैं और इस बार हमारे साथ अस्सी समुदाय के सदस्य ना सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों से बल्कि बांग्लादेश और नेपाल से भी जुड़ने वाले हैं और अगले तीन दिनों में वो अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करने वाले हैं तो अ वेरी बिग वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड लेट अस जस्ट क्विकली डाइव राइट इनटू द सेशन सो जैसे आप सबको पता है ये सेशन लैंड एंड वाटर कॉमन्स के बारे में है Uh, तो जब हम लैंड लैंड एंड वाटर कॉमन्स के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसे संसाधनों के बात कर रहे हैं जो कि चारागा हो सकता है तालाब हो सकते हैं नदी हो सकता है नाला हो सकता है फॉरेस्ट हो सकते हैं जो अलग अलग प्रकार के संसाधन हैं जिनका हक और जिनका प्रबंधन ना किसी एक के साथ है बट पूरे समुदाय के साथ होता है उसका संरक्षण और उसका प्रबंधन सब लोग इकट्ठा होकर के मिल करके करते हैं और इन्हीं संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के बारे में हम अलग अलग जगह से आज अलग अलग लोगों को उनके अनुभवों को साझा करते हुए सुनने वाले हैं सो इवत इंदो नम विषय ये निरदो इत बंदो नेला मत तो जला संपत्त संपत्त बल अंद्रे निम गे गोमाड आगे केरे कुंटे बेर बेरे जग अरण्यू सो बेर बेरे संपत् जन सेरको हे अद्ह अः रक्षस्तार अद्ह इन इंप्रूव अनुभव बेर बेरे कड़ा प्लैटाम तक नम जो शेर मे सर Uh, so, without any further ado, uh, let us start uh, with our first speaker for the day. Um, our first speaker is uh, Nanhe Singh Bhavidi. Uh, Nanhe Singh ji is from Devgao in Nivas, Madhya Pradesh, and uh, he is going to be talking to us about the experience of the Devgao village community, who started about thirty-five years ago. Uh, in terms of their efforts to understand and protect their resources. Uh, so the situation in Devgao village was very very uh, stark at a point at a particular point of time. The soil erosion was on a rise. Water scarcity was a big problem, and uh, uh, revegetation there wasn't enough uh, vegetation around to be binding the soil together. So uh, what they what they did is they came together and they decided to. get some bylaws and rules and norms in place to ensure that people are able to understand the need to work together and also frame bylaws and rules together so that they can take forward their uh, resource management while also making sure that their livelihoods benefit from this thing so their efforts have ranged from uh, institutional mechanisms to creating physical structures uh, so uh, let us uh, let us listen to nanhe singh ji Uh, talk about his efforts on his own uh, to help him in his uh, in his uh, presentation we have harshal uh, who is from the fes team in mandla madhya pradesh uh, so harshal is going to be supporting nanhe singh ji in his uh, presentation and harshal we request you to quickly summarize the entire thing in hindi uh, in english because uh, i'm assuming nanhe singh ji will be speaking in hindi so it would be helpful if you could translate the entire thing and summarize it Uh, within five minutes at the end of Nanay Singh Ji's presentation. So over to you, Harshal and Nanay Singh Ji. Sabhi ko namaskar. Mera naam Nanay Singh Bhavidi hai. Main prakti. संसाधन प्रबंधन समिति के साथ काम करता हूँ लगभग तेरह से चौदह वर्षो से समिति के साथ काम कर रहा हूँ मैं और गांव के ही लोगों से, से साथ काम कर रहा हूँ पैतीस साल पहले गौर नदी किनारे जंगल की स्थिति एकदम खराब थी और उसी की समस्या को देखते हुए गांव वालों ने बैठक आयोजन किया जैसे लकड़ी ईंधन कृषि कार्य के लिए अंदर कटाई हुआ था जिससे मिट्टी कटा हुआ 
और पानी की समस्या बढ़ी गर्मी भी बढ़ा इन समस्याओं को देखते हुए गाँव वालों ने मिलकर सम, समुदायिक बैठक कर निर्णय लिया कि नियम बनाया जाए और इस समस्या का निदान किया जाए तो गाँव वालों ने निर्णय लिया कि जो भी पेड़ काटेगा उनसे समिति द्वारा समुदाय द्वारा जुर्माना लिया जाएगा तो लोगों ने इस इसको मानते हुए नियम पालन करने लगे मंडला जिले के निवास ब्लॉक में स्थित है यह गांव और कुछ गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि दो लोग प्रतिदिन नंदी के किनारे आजू बाजू देख रेख के लिए जाएगा तो पारी बनाया था गांव वालों ने इस नंदी के वृक्ष को बचाने के लिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज और देवगांव गांव के दक्षिण की ओर में स्थित है गौर नंदी यहाँ प्रचुर मात्रा में पानी पहले नहीं नहीं था और धीरे धीरे लोग हर परिवार से एक सदस्य मिट्टी का मेड़ बांध बांधने लगे जब से निस्तार एवं फसलों के लिए पानी पेयजल के लिए हुआ करता था और उसके बाद इरिगेशन विभाग द्वारा यहाँ पर स्टाफ डैम बनाया गया उसके बाद 12 गेटों के लिए बहत्तर प्लेट दिए गए उससे पानी अधिक मात्रा में में उपलब्ध हुआ और कृषि का एरिया भी बढ़ा और लोगों की आजीविका में साधन भी बना और उसके बाद एफ संस्था के द्वारा आरसीसी के प्लेट दिया गया उससे भी अधिक मदद मिला उससे भी अधिक पानी बढ़ गया और खेती की रफा भी बढ़ा लोग पहले 10 से 12 लोग खेती करते थे अभी 35 से 40 लोग काम करते हैं खेती का काम करते हैं और वहां पर गर्मी के दिनों में पानी कम रहता था अभी पूरे साल भर पानी रहता है गर्मी के दिनों में लोग दो या तीन गांव से मवेशी पानी पीने के लिए उस नंदी में आते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में अर्जुन का वृक्षों से यह नंदी ढका हुआ है सबसे ज्यादा अर्जुन के पेड़ पाए जाते हैं और यहाँ आठ दस प्रकार की उम्र जामुन पलाश तेंदु इत्यादि भी तटों के किनारे हैं और यहाँ पर पहले पक्षी बसेरा नहीं में नहीं आया करते थे अभी साठ से सत्तर प्रकार की प्रजाति पक्षी रात में बसेरा करने आते हैं जैसे लुप्त प्रजाति के जैसे गेद हुआ जो अभी लुप्त हो रहे हैं वो भी कुछ दिन के लिए यहाँ पर आते हैं एनिमल्स बिकॉज लाइक फ्रॉम अट हंड्रेड इयर्स एंड ऑल दैटल यूज टू सिट सिट देर सो uh villagers then sat together and uh, discuss uh, discuss the situation and it decided that they, they want to conserve the uh, river and forest nearby so uh, they uh, they make a bylaws made a bylaws that uh, whoever cut the trees they'll they'll be and uh, 
household used to guard the forest so once the uh, uh, so after like 10 15 they saw a uh, very good result in uh, tree uh, tree uh, in about tree uh, and also the, uh, also the uh, the area in which the space a severe water scarcity so what we did is to to be earthen dam in, uh, in the river so that the water will be there for for some part to uh, for uh, various uses of villages as well as for cattle uh, purpose uh, after uh, seeing the uh, dedication the irrigation department uh, uh, build a uh, stop dam for the villagers uh, uh, and uh, in that uh, hello am i audible yeah, your you? voice was your voice was breaking up a little bit but it's a little better now go ahead go ahead okay so uh, so all these uh, the stop gam uh, stop gam gate was installed by uh, villagers only with with the shramdan uh, they do each year as we saw in that uh, saw in that photo uh, is it working now yeah we can hear you you want us to change slides so, you let us know if you want us to change slides no no it's, it's okay uh, so uh, uh, so uh, after this uh, like the uh, so in in summer they have uh, enough water for their cattles and also the uh, people from nearby villages also like from three villages people bring their cattles to this village for uh, uh, cattle drinking in summer summer days uh, also uh, also people to beat summer heat they also sit sit near trees in the afternoon so that uh, they feel uh, better here uh, uh, so uh, Uh, during this, particularly in winter, almost six to to seventy uh, varieties of birds visit this place, like uh, the birds from outside as well. Uh, what Nanne ji also said that ki uh, the uh, uh, the species which are uh, which are not uh, which are vulnerable also like uh, vultures and vultures also visit this place. So. so it and also uh, it's uh, so th this this whole riverine uh, uh, ecosystem have a, a large amount of arjun trees which 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 covers the trees and and uh, help the cattle also so that's what it is thank you all right thank you so much nanne ji bahut bahut dhanyawad aapka anubhav hamare sath saaja karne ke liye agar aisa jagah tha jahan pe पेड़ पौधे थे ही नहीं और ऐसे जगह को आपने आज इस मुकाम पे लाया है कि साठ सत्तर जितने अलग अलग पक्षी आते हैं उन्होंने इस जगह को अपना घर बनाया है और आप बता रहे हैं कि जो नदी का स्थिति है और जो बगल में उसका जो जंगल का स्थिति है वो भी इतना मतलब अच्छा हुआ है कि आप लोगों को भी उससे लाभ मिल रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है और आपकी जो मतलब पैंतीस साल की मेहनत है वो सही में रंग तो लाया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके समी, सभी समुदाय के लोगों को और हम आशा यही करेंगे कि आप अपने प्रयासों को बढ़ाते रहे और करते रहे ताकि आने वाले पीढ़ियों को भी ये सारा चीज मिले और उनको भी ये सारे बेनिफिट्स प्राप्त हो पाए बहुत बहुत धन्यवाद Uh, आप अगर कुछ और कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं नहीं तो हम एक बार ऑडियंस से भी सवाल ले सकते हैं ठीक है आई विल जस्ट क्विकली ट्रांसलेटेड टू कनाडा एज वेल सिंस वी डू हैव सम पीपल फ्रॉम कर्नाटका आल्सो जॉइनिंग अस सो नन्हे सिंह और मध्य प्रदेश इंदा बंदी रो अली देवगाव अंत ग्राम इधे अली हेल्ता पर्टिक्युलर नदी बे नदी और ग्राम पकदल हे बट नदी फुल ड्रई आगे अद्र पकदल अरण्य क्षेत्र ऐनूर गिड मर एंतू इला इवे तुम नष्ट आगता और आजीविका आगे ऐनूता अल सो मूव वर्ष हिंदे बंद अः अर्थम इलाटे के इंप्रूव मा अः सोटे बंदू नीति नियम रचने समिति फॉर्म नीति नियम रचने रचने नदी 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 मेल तनक 
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನಂತದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಟೈಮು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದನೂ ಬರತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತಿಲ್ ಅರವತ್ತಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಕ್ಷ ತರದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರತ್ತೆ ಈ ಈ ಜಾಗನ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನನ್ನೇ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಯಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸಮರಿ ವಿ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ from okay uh, there's a question that says how did they figure out the ecological connections who understood that first uh, so harshal if you could translate this for nani singh ji and help him respond to this how were they able to understand the connections between river forest and other natural resources which they decided to protect together so you can see that the river is the river and the rest of the jeevo ka jo sambandh hai वहां पर बैठ के पेड़ रहेगा उसके जड़ में मिट्टी के रखेगा उसके जड़ मिट्टी को हर्षल कैन यू डू वन थिंग कैन यू मे बी टर्न द वीडियो ऑफ फॉर अ लिटिल टाइम बिकॉज ऑडियो हमारे तक पहुंच नहीं रहा है आपका जो आवाज है वो टूट टूट के आ रहा है तो आप वीडियो ऑफ करके एक बार बात करने की कोशिश करेंगे ऑफ कर दीजिए हर्षल अभी एक बार बोलने का कोशिश करो तो ओहो आई थिंक थोड़ा सा कनेक्शन इशू हुआ है आई थिंक थोड़ा सा वी हैड सम नेटवर्क इश्यूज एट दैट एट दैट टाइम we also have another question for them in the chat box about the birds that they've been uh, that have been visiting their area so what we could probably do is we'll move on with the next presentation and uh, when harshal and nanya singh ji are able to join back uh, we can maybe take 5 10 minutes out and uh, take the questions again our team is trying to get in touch with them and see what is the issue but theek hai let's move forward um our next speaker for today is uh, mr ganga dharappa um ganga dharappa is from hunsen ghatta in uh, davengere karnataka and uh, he is going to be talking to us about the restoration of kalyanis or tanks uh, as they are known uh, in karnataka and uh, these tanks actually date back to the chola empire where uh, the tanks were built in a cascading manner Uh, so that each of the tanks feed the other and it is a more sustainable system that can harvest water and ensure that the water is available to different people and different communities as well as different species uh, across time so gangadhar appa ji neevu unmute maadkondu nim video on maadkondu maatadbodi ga namaste madam ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕು ಹುಣಸಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಾವಿಯ ಯಶೋಗಾದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಲು ಜಲಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಅಂತೆಯೇ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಯು ಚೋಳರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರು ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಈಗ ನಾನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಿಂದ ಜೀವ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಹುಣಸಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುರಾವೆಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೆಯೇ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೇ ತರದ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಇದಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ನಳ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನೀರನ್ನ ಆಯಾ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಮೇಜರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯ ಕುಡಿಯ ಕುಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗಿಡ ಗಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಳ ಆಳಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೋರಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮಾಭಿ ಇದ್ರದ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದರಂತೆಯೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇ ಒ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಕು ಇನ್ನು ಇಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಇಂತಹ ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಟ್ಟಂತಹ ಕನಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಈಡೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ತಟದ ನೀ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಆ ಎರಡೂ ನದಿಗಳ ತಟದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಉಡೇವುಗಳು ಆ ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅವರ ಒಂದು ಸರಹದ್ದಿಗೋಸ್ಕರ ಚೋಳರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಟೆಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಡೇವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋಪುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಕೋಟೆ ಉಡೇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ನೀರನ್ನು ಗಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕ
ಗಂಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಬಗೆಹರಿತವೆ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಂಬಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆಗೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಸಿ ಎಸ್ ಇ ಒ ಸಾಹೇಬ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಡೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅದನ್ನ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಹೂಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ಅಡಿ ಆಳ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅದರ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಹೂಣು ತೆಗೆದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಾವಿ ಯಾವತ್ತು ತುಂಬಿ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ನೀರು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕು ಹುಣಸಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಜಿ ಎಸ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಶಂಕರಪ್ಪ ಆದ ನಾನು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನಾವು ಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದಕ್ಕೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಜಿ ಅಹ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾನೇ ನೀವ್ ತುಂಬಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರ ಮತ್ತು ನೀವ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಬರೀ ನೀವಲ್ಲ ನೀವ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಸೇರಿದಾರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯನು ನಮಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಯಾರ್ಯಾರಿದಾರೆ ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅವಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಈ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್ ರೀ ಪ್ರತಿ ಜಿ ಪಿ ಇಂದ ಒಬ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜಿ ಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ನೀವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಸ್ 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 ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಹುಣಸ್ ಘಟ್ಟ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ so what we want to tell you is not the story of any individual it is not about the heritage buildings but the story of kalyani a, a village built during the chola period yes because of the plenty of tamarind uh, tree in honali taluk of daungere district this village got his uh, its name as a hunasa gatta this kalyani uh, scientifically designed with a history of hundreds of year so this kalyani that story uh, store fresh water from channel and ground water when
in the village the water here is used for worship also the villagers used to use drinking water from this kalyani once in the year 1980 kalyani was empty during the drought since then it has not been empty but in recent years due to lack of maintenance it fell into disrepair the bushes around kalyani were growing now hunaskatta gram panchayat has come forward for the conservation of kalyani under the jala shakti abhiyan of narega project and has prepared the estimated cost uh, around 14 uh, 16.40 lakhs for development of kalyani for uh, for repair and development around 20 labors have been worked the villagers are very happy that the ground water is almost filled in kalyani due to recent rains also the villagers say that it is like a introducing the present uh, days young generation about the tradition of the village that's right. it that's the whole uh, thing thank, thank you, you so thank you very much thank you so much prakash ji uh, just to uh, help the rest of our audience also understand uh, what uh, prakash ji and uh, gangadhar appa ji were telling us is that uh, all the samiti members who have been part of this entire restoration process are present in this hall right now and uh, uh, how, yes how many panchayats did you mention prakash ji Uh, 29 and there are 28 members. and there are 28, 28 panchayats right and you have gp members from all these 28 panchayats sitting in this hall right yes 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 so uh, that's very very nice we're very happy to see that all of you have joined hands and even today when you're presenting your case you are all sitting together and presenting your case and telling us about what you've done uh, it's really really nice to see that all of this action that collective action that you've taken up over the years has resulted in such fruitful outcomes for all of you so a very very big congratulations to all of you uh, uh so just to translate this into hindi quickly hamare sath jo log jude hain hindi bhasha mein bhi hum ek bar thoda sa isko translate kar dete hain to gangadhar appa ji ek khunsa ghatta karke ek gaon se belong karte hain davangere taluk mein hai karnataka mein और इनका इनके गांव का नाम इसी वजह से आता है क्योंकि इनके गांव में इमली के पेड़ बहुत सारे हैं और इमली को कनाडा में हुण से बोलते हैं तो हुणसा घट्टा वही से आता है उनके गांव का नाम और ये बता रहे थे कि यहाँ पे जो कल्याणी या टैंक सिस्टम चला है ये तो बहुत बहुत सालों से चलता आ रहा है बट करीब उन्नीस के आसपास ये टैंक का स्थिति बहुत खराब हुआ था सूख गया था उस टाइम पे यहाँ पे सूखा समय भी था तो ड्रॉट के वजह से यहाँ पे काफी चैलेंजेस थे लोगों को पानी को एक्सेस करने में तो यहाँ पे जो लोग थे इन्होंने इकट्ठा होकर के थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया अपने आप से भी थोड़ा सा कम्युनिटी लेबर दान करके थोड़ा काम किया और अभी यहाँ पे एक समिति भी बना है ग्राम परिसर अभिवृद्धि समिति जो नीति नियम के साथ साथ यहाँ पे इनके रिसोर्सेस नॉट जस्ट पानी बट बाकी के जो संसाधन है गांव में और पंचायत में उनको भी संरक्षण करने के लिए प्रबंधन करने के लिए साथ में जुड़े हुए हैं तो ये अभी बता रहे थे कि जो इनके एफर्ट्स उस टाइम से चलता आ रहा है इस समय में इस आने वाले मतलब इस समय में जल शक्ति अभियान जो एक प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत भी उन्होंने रिसोर्सेस लेवरेज करके इस टैंक का रिपेयर और डेवलपमेंट करवाया है और वो बता रहे थे कि ये जो एफर्ट है रिसोर्सेस और या संसाधनों को संरक्षण करने का इन्होंने ना सिर्फ अपने गांव में किया है बट बाकी जो पंचायत है और उनके जिले में जो जिला अधिकारी तक लोग है उनको भी साथ में जोड़ करके उन्होंने अलग अलग जगह पे ये काम करवाया है सो so, वो बहुत अच्छा लगा सुन करके कि इनका काम सिर्फ इनके गांव के सीमित नहीं रहा है इन्होंने अपने जो एफर्ट्स है अपने जो प्रयास है वो अलग अलग पंचायतों में 
और जिला लेवल तक वो लेके जा पाए हैं इस एफर्ट को और इस हॉल में जहां से गंगाधर जी हमारे साथ जुड़े हैं इस हॉल में इनके सारे समिति के सदस्य भी जुड़े हुए हैं बैठे हुए हैं और ट्वेंटी नाइन पंचायत से पंचायत मेंबर्स भी इस हॉल में जुड़े हुए हैं हमारे साथ सो ये बताता है कि इनके जो एफर्ट्स रहे हैं ये कितना कलेक्टिव और इकट्ठा होकर के करने वाला रहा है और क्योंकि ये सब लोग साथ में आए हैं आज उनके अनुभव को साझा करने के लिए हम सबके साथ तो अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू तुम्बा तुम्बा धन्यवाद इलिक बंधु निम अनुभव शेयर मोदे वसली ना ऑडियंस कड़ी ऐन प्रश्न अंत केल्ती प्रश्न अद्दे ना तलस्ती है सो ऑडियंस में से या बाकी पैनलिस्ट स्पीकर्स में से अगर कोई कुछ पूछना चाहता है If you want to ha- ask any questions or share any reflections, please raise your hands or drop a question in the Q and A box, and uh, we can allow you to speak. Any questions, Lokesh sir? If you would like to add anything, uh, you can also go ahead and add your thoughts or reflections to this. Yes, Hana. Thank you. And uh, I want to tell about uh, that. What are the what is the tanks? That these are all temple tanks, or uh, sometimes we are is built as a part of the temple complex near. Uh, it is not only for uh, any Karnataka. It is entire India that people are constructed near the temple. They are called Pushkarni, Kalyani, Samir, Kunda, Sarovara, Tirtha, or Thala. in different languages and region of india some tanks are said to cure various diseases and maladies that people are believing for that just a minute yeah yeah that yeah, it's possible that these are cultural remnants of structures such as great bath of uh, and like mahanjadar which was part of the indus valley civilization and these are tank designs that uh, what i seen that uh, prakash shown on presentation Hmm. This is like a Dravidian uh, style. Since ancient times, the design was water storage has been important in India. The temple architecture, especially in Western India uh, and Southern India, where dry and monsoon season alternative, temple tank design became an art form in itself. In Davangere and Chitradurga and Koppal, Bellar, this region, that uh, rainfall is very less. That's why that in the Chola and Chalukya time. that king uh, during the kingdom they are uh, design the high storage capacity of tanks the tam uh, design became art form they said an example of art of tank design in large geometrically spectacular stepped tank at the royal center at the vijayanagara time the capital of vijayanagara empire surrounding the modern town of uh, that for example lumpi also uh, similar kind of uh, tanks we can see it lined with green uh, dorite and drain it was filled by adequately uh, that this kind of tanks are used for ritual cleaning and uh, during rites of uh, consecration the water in the tank is deemed to be uh, sacred water from the other uh, how we are treated ganga tunga kaveri like that the regional people also have a some uh, scared and some respect to the that water yeah. right thank you Yeah. thank you thank you so much lokesh sir that was very very informative and adding on to what uh, gangadhar ji and prakash ji have already shared with us uh, prakash ore there is one question uh, that has come up uh, gangadhar or agli actually one sali helidare idr bage but maybe inon sarpa spashtavagi idanna answer madakadre nodi ond prashne bandira denu andre ಈಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗಳು ಜನನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತನೂ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಡೋಕೆ ಆ ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನಡುವೆ ಸಿಟಿಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓದಕ್ ಹೋಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನಮಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಳ್ಳಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಂತ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಡಿಯೋರ್ ಜನನ್ನ 
ಹೆಂಗೆ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಇದ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ಏನೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದೀರಾ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅರಿಸಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಮಗೆ ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು ವಲಸೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ಕಂತ ಅವರು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂತ ಅವರವರ ಒಂದು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ನಾಡಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತವೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿರಿಯರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಸಾಯದ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಈಗ ಕುಂಟೆನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹೊಳ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರ ನಿಮ್ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಪಂಕದ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರಸಿ ಬಂದಂತಹ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡ್ಕೊಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅರೆ ಕೆಲಸ ಅದರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯವರು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಇದಾರ ಇನ್ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾರು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಬೇರೆಯವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ ಮುಂದೆ ಕರೆದ್ಬಿಡಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಚೇರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರ ಇಲ್ಲೇ ಬರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕುಂದೂರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾರೆ ಕೆರೆ ಉತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಈಗ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ತಿಂಗಳ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಈ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ನೀರೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಹೊಲುಗಳಿಗೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಸೋದ್ ಮೇಡಮ್ ಹೌದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಹೆಂಗೆ ಯುವಕರನ್ನ ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಏನಾರು ಹೇಳಕಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ರೈತರು ಆಗ್
uh, because uh, once they take care of these resources, it opens up a lot more livelihood options for people within the village. And uh, their efforts have been exactly towards that. Uh, in fact, he was also mentioning of people who've earlier migrated also having come back and find uh, having found work in their own village itself. So his response was that there is a lot for people to do within their own villages. And uh, of course, there are schemes like the Mahatma Gandhi uh, National Rural Employment Guarantee Scheme, which a lot of youth are also uh, taking up and ensuring that they're able to get wage employment under that. Um, so yeah, that was their basic response. Are there any other questions that have come in? All right. Gangadhar Apore Neev Namjate Ser Konde Iri Prakash Ore Neev Oshte Endalli Vansalli Van Group Discussion On Nadi Atte Yelru Illi Innon The Moornak Jana Ida Represent Maad Atke Auru Auru Anubhavagalana Share Maad Ad Mele Yelru Otti Ke Kut Kondo Solpa Charche Maad Atko Now Time Tek Kol Tevi Alli Tanka Neev Yelru Namjate बेंगलूर uh in a participatory in a participatory citizenship model uh in order to ensure that there is a certain amount of resilience in urban lifestyles and livelihoods as well uh so she will be specifically highlighting the rachena halli lake case uh and the efforts that have gone around it so shobha ma'am over to you thank you so much english is fine right yes english is fine yeah okay ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಬ್ಕೋ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ಏ ಮೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಆಸ್ ಸಹನಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಸೊ ಐ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಮೈ ರೋಲ್ ಆಸ್ ಅ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟೈನ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ um you know protecting commons is is the way forward i think this is something that all of us have realized much much long back but it's not that easy so my story of how we worked with rachenhali lake around this uh, is the crux of my entire presentation so uh, i'd like to we can just move to the next slide so like i said i am an environmental science person so most of us probably don't know that ddt is banned in india and the person behind ddt getting banned is uh, dr rachel carson who is a marine biologist who brought out this book called silent spring sometime in 1962 uh, which talked about irrational use of pesticides and how the pesticides were having an impact on the biodiversity especially the bird life and uh, so her entire approach of scientific approach evidence driven approach advocacy and the influence that she was able to drive on uh, the community and also on the on the government was the inspiration for me to begin this entire work uh, so it all began with me having an official obligation of working for this lake which is called rachenali lake which is located uh, you know um, in bangalore um so just on the banks of the lake was this organization called as mahatma gandhi institute for rural en energy and development which is a capacity building institution for rural areas uh, where i joined as an environmental science faculty and then uh, mr vishwanath who works for the lake had met our executive director and requested him that you know whatever is left we must we must protect because the institution itself had encroached the lake so here i was you know uh, also trying to protect the water body so that's how the entire thing began uh, which i can say was an op official obligation to me to begin with but eventually i can say i fell in love with the water body and then started trying to see how best uh, we can make efforts to conserve it so like anybody else i also went with the the typical approach of you know uh, uh, just you know uh, right to government ask for things to be done and things like that which was not working that is when i realized uh working with the communities is the best way forward for which there were precedents in karnataka in bangalore already uh, so using that we worked so this is the story of us uh, the group uh, that we call ourselves as jalmitra 
um, Guardians of Rachin and Lilik, which began with me starting as an individual and then becoming a group of eight. And then today we are a group of 200 people who are actively working for the water body to conserve the water body and protect it further. Next slide, please. So that's my team and I'm speaking on behalf of my entire team. So there were already, uh, like I said, I also had to sort of understand the kind of approaches that were existing in Bangalore. So there were certain informal engagements where like, you know, Sankey tank is also another water tank in Bangalore, uh, where walkers who were coming to the water body had formed their own association. And they were trying to also work for the protection of uh, Sankey tank. That was one model that existed. And then there was this other model called as Friends of Lakes model. Uh, which again, you know, uh, Mr. Vishwanath and uh, Ram and a couple of others, they came together uh, to sort of influence people to take care of the water body. There was no formal arrangement or anything and they had started working for Vidyaranyapura Lake and they were also trying to work with another 21 lakes. So they called themselves Friends of Lakes. The idea is work for the water body in whichever way possible. Next slide, please. Then there was this other formal engagement model which I had come across uh, where BBMP is the custodian. BBMP is the corporation which has control over entire Bangalore's resources. So Putinhali uh, Neighborhood Lake Improvement Trust, PNLIT, is one trust where Ms. Usha Rajagopalan started this whole approach of getting into an MOU with BBMP Lakes Division to protect the water bodies. So this was a formal engagement and this became the base for us also to continue to work. But then it was not an easy task. It was an uphill task because people in cities don't have time. Even if they want to give time, they do not believe in these kind of efforts. And there's no trust factor, first of all, with the government. And second thing is to collaborate with each other and work also was not there. So that's how our journey began. Next slide. Uh, so this is the story of some more women leaders in Bangalore who are working for the lakes. Uh, Usha Rajgopalan, Annapurna Kamath working for Jakur Lake, Priya working for uh, another lake. And then about our story, we began in 2014-15, but then we have received a lot of appreciation. Of course, it all talks about me because I am the spokesperson for our group Jalmetra. But then, yeah, we have received good accolades from everybody. Next. Yeah, so Avagle, somebody was mentioning about, you know, Chola's time and then tanks were built. Similar to that, even in Bangalore, these water bodies that exist today, which we call as lakes, were built some 500 years ago for the purpose of storing rainwater. And they uh, they can be categorized into three major valleys, Hebal Valley, Vrishbhavati and KNC Valley. And our lake falls in Hebal Valley. So the beauty of our lake is, I've given the picture here. Uh, so basically you can see there is one Dasrahali village, Jakkur village, Srirampura village and Rachinhali uh, village. So this is a peri-urban area which had just got transformed into urban area. And then there were a lot of other things that were happening. So we also had the difficulty of, you know, three different corporate corporators that we had to deal with because each corporator pulling things in different direction and their interests were different. Uh, but our approach of when we say participatory governance, we were wanting to engage starting from politicians to bureaucrats in the system to engineers to all authorities in across different departments and the community, of course. Next slide. Yeah, so this is our lake after our efforts and rejuvenation that you see on the right side. On the left, you see the actual governance trajectory. So originally the lakes were there, villagers were owning it. And then eventually uh, this particular lake was created sometime in 1904. I mean, it was identified, I can say, not created in 1904 as a water body. And uh, it moved from different authorities. And finally, it was with the Bangalore Development Authority for rejuvenation of the lake. And they had spent about 19 crore rupees to revive the lake in 2010. But unfortunately, because there was nobody to take care of the water body and do its maintenance in a matter of three years time, by 2013-14, by the time I entered that organization, the water body had gone to a state of disuse. There was no fence. There was a lot of open defecation. There were a lot of uh, weeds all around the water body, a lot of sewage entering into the water body. All these issues persisted at that point of time. So with our presence in 2014 that we started our work, in a matter of one year, we were able to convince with this, with like, you know, by forming this citizen group called Jalmitra and putting pressure on the system. When I say system, it is it's the government departments and also the local elected representatives. We were able to get the lake transferred to BBMP, which is the actual custodian of the water body. And we entered into an MOU with BBMP for maintaining the water body. Next slide. 
So how did we go about doing? Um, so like I said, I, it was given to me as an official, official obligation. So the first thing that we did was I used to spend my weekends at the lake every uh, Saturday, Sunday morning from 6.30 to like, you know, 8 o'clock, removing the weeds, plogging and, you know, whatnot. Don't ask me. So with all those efforts, people who were passing by, uh, saw me and they would ask me what are you doing at the lake and then gradually I started telling them like this is an effort that we've initiated from the institution uh, because I want to form a citizen group I'm trying to do this in the mornings you're most welcome to join that was my response to them so gradually some people would still laugh at me and go back and then some people said oh very nice we will also join and things like that eventually in a matter of three to four months we became a group of some six to seven people and it kept changing for about eight months but then people started seeing results because even though I was working on a small stretch two three others were working and my own institution also started giving support in the form of our laborers we were using our faculty from the institution we started working we collaborated with the school so like that initially about 100 meter stretch we cleared up and another 100 meter we cleared up it's it's overall about 3.3 kilometer uh, periphery uh, but that 200 meter stretch when people started seeing there was some improvement all the weeds were gone and then there was a lot of good work happening people started pouring in to support us. Uh, so that's how we started. So when the group size became 8 to 10 kind of thing, then we started to do a goal analysis for ourselves. What is it that we want to achieve for the water body? Because in an urban environment, all of us know that because of the land pressure, when there is no water in the water body, it is encroached. And also whatever little space is there also, there are constant efforts to encroach the water body. So we really wanted to have the common understanding among all of us who are working for the water body that why do we want to preserve this? So that negotiation process continued for about 8 to 10 months for us to understand that we want to protect the water body for its ecosystem services value and not for, uh, you know, for it to become a commercial kind of a thing. So there were things like people really wanted to have boating introduced in the water body and things like that. So we we had to like, you know, sort of convince people that when you introduce boating, it affects the aquat aquatic biota and things like that. So those kind of lot of negotiations happened. And over a period of one year's time, as a group collectively, we were able to arrive at that one common goal that we are working towards this water body for its ecosystem services value. So we tried to look at for what the lake is being used as on date and what kind of threats the water body is facing. And then who were the stakeholders? We also started mapping that. Next slide, please. So then when we started mapping the stakeholders, of course, the stakeholders were community, government and all that broad level stakeholders we were able to arrive at. But then to get the work actually done as people, even now I remember when I was sitting and removing the, you know, the plastic covers and all, um, you have people coming by car and just tossing the waste into the water body and going. So and then a lot of people were, my own children have asked me, are you a power karmika? Why are you going and cleaning the water body, cleaning up that space and things like that? So that was the kind of... Uh, response we were getting but then uh, we felt uh, the only way to achieve quick results or better results is to work with government then we also started mapping which are the government departments for what are they responsible and things like that and then one thing that dawned on us is working with all these departments as individuals is impossible and for that we need to create a stronger citizen group that will uh, become a pressure group that's how we started so I started making use of whatsapp social media to sort of spread or influence people about several things. The first thing that I took responsibility of was to sort of create that awareness among people about why they should protect the water body. Like I said earlier about the purpose of protecting the water body and things like uh, why fish death was happening and all those kind of scientific knowledge also I started communicating to the people and then gradually uh, somebody did some good work then we started appreciating them and then they started take, taking ownership. So like that, we kept, you know, like taking a planting on the water body, watering the plants, cleaning it up, maintaining the wetland that existed, all those kind of activities we started. There was another effort that was done to sort of retain the interest of the people was to introduce this citizen science project. I will speak about it in next two, three slides, what exactly, what kind of projects we did. That really motivated a lot of people to get involved. And we also involved students in this entire process. So things like the image that you're seeing is about, you know, also trying to do composting within, within the premises, the dry leaves that exist, uh, the fallen leaves. We started involving people to sort of compost them at the tank itself. Next slide. 
so from the institution we tried to sort of first uh, effort like i said uh, i was working alone and then we really wanted to give a call to people so we sent out this kind of a newspaper insert to about you know in and around areas 5000 such inserts we distributed we made rallies through students and unfortunately uh, the day august 1st is when we wanted to have this kind of a gathering where we wanted all public to come and uh, work with us uh, join efforts join hands with us in these efforts unfortunately out of 5000 inserts and three different kinds of rallies that we had taken out not a single person came forward it was very very disheartening to see that you know the public who are living in and around the water body are least bothered to get involved in these kind of efforts so that's when uh, we some of us who had already aggregated felt that it was a pathetic and pity state of affairs and we really wanted to take the efforts forward to sort of influence people get more people involved in this entire effort next slide so this is the trajectory or this is the process in which we started so like i said that august first meeting we initiated nobody came and then we as a group that had come together we started spending more time at the lake by sitting at the lake bed itself and trying to brainstorm think how best we can do and things like that and uh, down the images that you are seeing are also about cleaning and plogging kind of thing and uh, further who whichever volunteer was there we started spending maximum time at the lake itself trying to show our presence at the water body and then we started deploying our own trainees started engaging school children and uh, we started using lake as a space for teaching uh, different subjects like you know you can teach science there you can teach social science community engagement is a subject for a lot of international schools that we did government school children we started bringing them to the lake to show them some simple science chemistry experiments at the lake all that we started we started collaborating with the fishermen because in bangalore the water bodies are auctioned to the fishermen for fishing contracts and we started working with them also to see how best can we collaborate to protect the water body and then we did a lot of intensive awareness building activities among people in and around the area we also collaborated with the mla local mla because like i said earlier there are three different corporators three different directions of the water body it was difficult for us to engage with the corporator so we felt engaging with the mla was the best best forward approach and we engaged with him and uh, it was very supportive uh, because we were also like you know 200 people representing more than 4000 5000 community members it was easy for mla to also connect with us and our cause and he is also very proactive in such efforts so that helped us and and then my efforts to also sort of build the second line leadership because once i withdraw i wanted somebody else to also take forward so those efforts also had started so today between 2014 and today if you see though i started the effort still till date i am there i am continuing but then there are other people also who are taking up leadership and who are also sort of continuing to do things next slide next slide please so these are some images of how we have engaged uh, citizens and you know the people and we have had events at the water body itself drawing competitions for children slogans slogan writing and several different kinds of competitions we have had we have also we also bring a lot of outsiders to learn about citizen engagement at our lake so the image that you're seeing below is the group of nordic country students who have come to understand how community engagement is good for uh, natural resource management next slide next slide please so like i said we had to compromise a little bit so part of the water body area was already taken away and uh, converted into a park even before we started working for it so that's when this entire thing of you know uh, igagle somebody was mentioning about kalyani pushkarni and all that so in bangalore it has also been a culture from uh, Uh, government uh, of creating this kind of kalyanis for immersion of idols uh, you know uh, during festivities like uh, ganesh puja and also chhat puja and things like that so that is how these water bodies were created next slide so these are some of the events that we have tried to organize at the lake next slide so this is one citizen science project that we initiated previous slide please uh, so parthenium all of us know is a big problem so we tried to make use of this uh, variety of grass called as hemata which we used to 
after removing the parthenium we started broadcasting uh, this hemata grass and uh, in a matter of three cycles that is over a period of six months we noticed that about 100 meters of stretch where parthenium was continuously growing we were able to eliminate that and only hemata started growing there so that was one such citizen science project that we took up and in bangalore because of continuous inflow of sewage this is what you see it's a constant effort to keep the quality of the water also at check for which our citizen group members are actively engaged in working with BWSSB and BBMP to ensure that there's no uh, uh, the previous slide is about Himata somebody is asking for that yeah so this is uh, uh, the water body itself had something called as constructed wetland where you have gravel and jelly based at, at the bottom and then you have some aquatic plants which are capable of purifying the plants like typha, acornia and all of them. So you basically have before this, the first image that you're seeing, a lot of inflowing water will come with a lot of sewage and all that. It passes through this plant, it stagnates there for some time and ultimately the water will be purified because all the nutrients that are there in the wastewater will be taken up by the plants and only the clear water enter, enters the water body. The next image that you're seeing at the bottom is the water coming out of the wetland into the uh, water body. So this was another citizen science project. So I just want to conclude by saying that uh, with all these efforts, we have realized that if citizen groups can work with government, e be equal partners in government for decision making for that particular developmental process, we can really achieve wonders. So in our lake, any small stretch you go and you see in just about 100 meters of stretch, you will, you will find more than 80 different varieties of birds. That is the kind of biodiversity that exists there. And this is a beautiful place for this kind of common uh, urban commons are wonderful places for teaching a lot of stuff for school children and um, uh, that's how we are trying to use it. So we all know that our constitution itself mandates that it's our fundamental duty. This was one of my first points to put it across to everybody that why you should get involved in protecting the water body. And we also have this um, constitutional amendment 73rd, 74th Act which very clearly states that community has to participate and uh, those were the strategies with which we started working with the community. Next slide. Next slide. Uh, so my firm belief is just go back to the previous slide, please. So my firm belief is a lot of us as citizens will call continuously when something is going wrong, we tend to criticize, complain or protest. And then we, we get into that kind of activism mode, which I call as level one of engagement and which, which is just like sort of trying to put pressure on the politicians or, or on the system. The second level is minimum where we can volunteer as an individual and then exit whenever we have time, we do it and we don't do it. That's a supportive role. But we as a group chose this third level of uh, engagement with the government, which is a direct engagement, formally engaging with the government through an MOU and which we found has been more sustainable and it's also collaborative because we all know I, I listed so many government departments right they all talk to each other only on files there is no discussion sitting across and talking and unless all of them come together we cannot really achieve protection of the con uh, natural resources so we as citizen groups played that role of bringing the government departments together whenever whatever information had to be passed between departments, we were able to do that. And that has been more sustainable approach. Next slide. I'll just quickly close in one minute. Next slide. So previous, previous slide, please. Yeah. Previous slide. So this is one example of a common citizen. Uh, so like I said, started creating awareness among people when we create awareness, they also start exploring more. Further knowledge building happens and there is an attitude that is created among people to work for uh, the resource. They start acquiring the skills that are necessary. We also partially, like for example, we did some bird watching sessions and things like that. Then people start participating. So this is an example of one of our volunteers who is an IT, engine, IT professional who has contributed to the checklists of birds, 14 different checklists. And this to us is a very big a commendable citizen science project which comes from a non-environment person who did not even know how to go about doing it, whom we were, I mean, we we're very proud that he was able to contribute to a bigger cause at the end of it. Next slide. Yeah. 
So I think next couple of slides are only on why citizen in involvement. So we did a study with about 13 different lakes with 75 uh, people. So the results are very, uh, uh, what do I say, very, very clear. Uh, first point is people don't want to take the leadership. People want somebody to take the leadership and then they're ready to follow that leader and they don't have time. Therefore, they're not willing to sort of invest in working with the government and things like that. So that is how we started. So uh, one startling thing that has come out of this is if there is an active citizen group, people are willing to collaborate and work with them. And that is the biggest learning from our work. And uh, we are consistently trying to advocate this with the government that you create and nurture this kind of citizen groups to work for the environment. I think we can stop at this due to positive time. Yeah, thank you so Love. much. Thank you so much, uh, Shobha. That, that was really, really informative and very interesting to see that, um, you know, this is just the other side of the coin. Like the stories that we've been hearing about have been about the same uh, engagements and the same kinds of efforts on rural areas. And mm -hmm. precisely the same point that you're trying to make about different different kinds of actors and stakeholders joining hands to be working on this uh, problem because it is not something that is affecting only one section and neither does it mean that the responsibility is just one-sided so uh, I would uh, since you're also I'm assuming that you're a little fluent with Canada and since we do have uh, some of our uh, speakers joining us from rural Karnataka uh, mm -hmm. if you had to just summarize the need I mean the kind of efforts that on the flip side of rural life exists mm. urban life and in so many times there is that intersection in terms of the peri-urban areas where you're seeing a little bit of this and a little bit of that and there are challenges in managing that as well like you were pointing out in your presentation so if you could just quickly in five minutes help them understand how this engagement of active citizenship and collective action has worked on the urban side for the same kinds of tanks that they are trying to preserve in their villages Hello Namaskara. Canada dalle on sala health na naow maadi ro kelsad bage. So nimgela gothi the na tank gal bage ikta na avagle nu mata di drni. Wo adhe thara city gal alli kuda tank gali be. A tank gali vato nela abhava irodrinda encroachment to otu variya dalle akta. The ashtel dalle ega city gal alli hech malle inda flooding kuda akta. The adu on thara the problem agatte. So now in Madi Danta Heladre, one the citizen Janara one the Gumpu Madi, Adakana Jalmitra and the Hesir Kotadu. So Jana Utagi Barbeko no Desh in the Stevaganim get tank users group and knowledge and anovishan imge Gutirbo, Adu Gramina Bagagalali Igluide. So Ade Thara Navu, e city Galali Hage, Janarana, Wogudsi, one the Gumpu Madi, A Jana, Sarkar Dali, Namganim Gelago Gothi, the Sarkar Dali, either a bere bere lake Galeta. I lack a little Uber Gober Matha Kondu Kelsa Madden and Avena Agli Sadni Madlik Sadiaga. Other Aurbul Matadala. First of all, Jana Kadmirtare, uh, Ilakigal and Nam Kelsa Kudana Prarama Madaga, I miss saying that Tundra in and the Heladre, Embat to Keregal and Nord Kuladike, Murejana Adikarigali, the BBM Pinali, Murjana Adikariglist Kelsa Madakagat. So unitinally now, Nama citizen group any day, general gump any day, general gumpu sarkar the Jote Kai Jodisi. Nivain Marbek on Kulti Dira, the now Nimges a high Marti and Heli, our Jote Munde Hodaga, E Kelsagana Sadis Likat. It do Sulubavat Kelsagir Lilla, beginning Ali, Nanoble, Kere, Nali, Paka, Nintkondu, Kata, Kasaeto, do Parthenium Kilo in Tavella Marta, the Nodi, Keluru, Hogi Barte, Janella, start Marti, now Nimjate, I mean, Nan Kelly the Kane Marta Dira, I to Nimjote now Kaijor Steven, the Kaijor Slika Param Hamadidro. So Var Kenny Landru on the Murna Lagante of the Shenvara Banvara now time code to Ekelsagal and a Marcon Bandi, but we Vara Dinagalakuda Sarkara Jote, Samvada Nadsi. In Beku Kerege, Keren Udhara Mado the Ket, Kerena, Revive Mado the Kenadra Bagakuda or Jate Matha Kondu, plus Nama Mele or Nakuda either involved Madkondu. Now, on the Janara Gumpo on the pressure group, and there's a Jana Galate Madadrena Alvasarkara respond Mada, the Anno Ariti Matra Noda Gaydena Nau Hage Sarkara the Lib Hagi Dara Ragi Kelsa Madbo the another Bagay Hitchu Gamna Kutu now Madi. The E wish the Lijendra involved Marco Bekon the Heli. Generally, could have Bobur Gondantara interested at Talva. So Hagiro Drinda Nau, I la Rithia Jendragu, Undritin Ali, motivate Madi, Aur Kereke Bandu, Samia Kalibeku, Atwa Kere, Keren Udara Mado Undu, which are regularly Bagavais Beko Nutu, Nitninda, Kelu Project Kulana Kudandre, Ivaka Parthin Belitarte, Hematanta, and Hulbaratanam, Hasugal Hakta, Hulana. 
ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ನ ಕಿತ್ತ ಹಾಕದ ಮೇಲೆ ಕಳೆ ಕಿತ್ತ ಹಾಕದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಮರಳ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಗಲೀಜು ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಆ ಗಲೀಜು ನೀರಿನಲ್ಲಿರೋ ಗಲೀಜನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳು ತಗೊಂಡು ಬೆಳಿತವೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಥದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಇದು ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೇನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗುಂಪನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಎತ್ರ ಪಾರ್ಥೇನಿ ಅಮೂಲ್ ಅಂಟನ ಬೆಳ್ದಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹುಡುಗರು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಕೆರೆನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಯುಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ವಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಜನರು ಇವಾಗ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಕೆರೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಗಣೇಶನ ಇದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಛಾತ್ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವರು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ಯಾಣಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಟಗರಿಯ ಜನರು ಕೂಡ ಕೆರೆಗೆ ಬರೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೆರೆನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ನಾವು ಕೆರೆಯನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಕೆರೆನಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶೋಭಾ ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ದೇರ್ಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಧು ರೆಡ್ಡಿ ಶಿ ಸೇಸ್ ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಟ್ ಕಮೆಂಡಬಲ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ದನ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ದನ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ರಿಮೂವಲ್ ದನ್ ಕ್ಯಾಸಿಯಾ ಟೋರಾ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ ಸಜೆಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ ಮಧು ಯಾ thank you so much there is another question that has come up in the chat box uh, sandesh dubey has asked us uh, saying uh, that asking you how you are motivating youth to engage with these uh, spaces with these urban commons and understand and also appreciate these uh, wonders that exist amongst us uh, so one thing is we also did some certification program for the school children and college children to be part of us so we also opened it up for a lot of college students to come and do experiments their own experiments like for example if they show interest like i had a group of electrical engineering students who came up and said they want to do a project so then i said uh, why don't you design solar aerators for us to keep the water body you know uh, to make sure that there is constant aeration in the water body they designed actually one such solar aerator and then we had a mechanical engineering group which came and then we tried to ask them to sort of create uh, mechanisms for um, controlling the flow of water u
uh malathali there is one more area uh like that some five six groups have approached and we have tried to support them with ideas and strategies as to how do they go about doing it thank you lovely thank you so much thank, thank you. you uh so uh, i would want uh, the others who joined us from karnataka also to uh, engage with the information that you have shared but keeping the time in mind what we'll do is we have a group discussion at the end of uh, all the speakers presentations where we encourage people to talk to each other the people who have presented today to share experiences or maybe engage with the other speakers who are here so we can maybe have that little more conversation and uh, dialogue at that point of time but thank you so much it was a very very interesting and enriching presentation thank you and i request you to stay with us till the end so you can be part of that group discussion as well thank you thank you all right uh, so ivaga let's move forward uh, we have a fourth speaker now who is nagraj uh, nagraj is basically from koppal in karnataka and he is going to be talking to us again about uh, the tank systems uh, a particular lake called the obalappa kerre which is about 100 acres uh, in size and supports about 2500 uh, livestock in terms of water necessities while also being an important source of water for agricultural operations yeah. and in uh, helping and in helping the live uh, in helping the community sustain their livelihoods and meet their everyday water requirements uh, and along with this uh, support it also is a prime support to the biodiversity in the area uh, which includes deer uh, le uh, deer leopards and even bears is what we've heard uh, from the abstract that has been submitted so let us move forward and understand from mr nagraj itself about how they've gone about managing this resource and uh, improving its state its health while also ensuring that it is beneficial for the people around living around it and the other biodiversity so nagraj ore nim ivattu nee even present maartta idiro adra bagge nan ond solpa information kottidini mahithi kottidini janake english alli ಇವಾಗ ನಾವ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಬಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ್ ರಾಮಣ್ಣ ಬಂಗಾಳಿ ಸಾಕಿನ ಕಲ್ತವ್ರಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಲ್ತವ್ರಿಗಿಂದ ನಾವು ಪರಿಸರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ತವ್ರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಒಳಪನ ಕೆರೆ ಸುಮಾರು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ರು ಒಬ್ಬಳಪನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದ ಕೆರೆ ಉಗಮ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಬ್ಬಳಪನ ಕೆರೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಆ ಒಬ್ಬಳಪನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡ ಗಂಟೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಮರಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ನೀರು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಅದರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಓಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತತಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗ ಸಮಿತಿ ಒಳಗ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅದು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಇದು ಓಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ರೈತರ ಒಳಕ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಸುತ್ತ ಈಗ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದಂತ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಲಿಂದ ಸರ್ವೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸಾಧ್ವಸ್ತ ಮಾಡಿ ಅದು ಸುತ್ತರ್ದು ಒಂದು ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆ ಖಾತ್ರಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇವು ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸುತ್ತರ್ದ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಅದ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುತ್ತರ್ದು ಕಲ್ಲು ಬಂಡಿಯನ್ನು ಹೊಂಚಿ ಜಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದನ ಕರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರಡಿ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಕರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನೀರು ಜಾಸ್ತ
ಎರಡು ಈ ಒಂದತ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಬ್ರು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ದಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಗುಜರಾತ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಜೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ದಯ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶೇಖಮ್ಮ ವಾಣಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಗಿಡ ಆಯ್ತು ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಂತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಮ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ನುಳಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ವಿಲೇಜ್ ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಂದನ ಒಂದು ಜನ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಲ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಆಮೇಲೆ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಟೀಮ್ ನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಕೆಜ್ ಮೇ ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಈಗ ಅದ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಆಗಲಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದೇ ಜಲ ಜಲ ಏನಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ನೀರಿನಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಆ ಪೀಕನ್ನು ತಕೊಂಡಿದ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಾಗರಾಜ್ ಚಿನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲ್ತಾವರಿಕೆ ಗ್ರಾಮಕ ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯ ತಲಾಬ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಬತಾಯ ತಲಾಬ್ ಸೌ ಸಾಲ ಪುರಾಣ ತಲಾಬ್ ಸೌ ಸಾಲ ಸದ್ಯ ಅಧಿಕ ಪುರಾಣ ತಲಾಬ್ ಇಸ್ ತಲಾಬ್ ಓಬಳಪ್ಪ ಜಿನೆ ಬನಾಯತ ಮನು ಅವರು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ್ ಕೇಳಿಯೇ ಇಸ್ಲಿಯ ಇಸ್ ತಲಾಬ್ ಓಬಳಪ್ಪ ತಲಾಬ್ ನಾಮ ಸಹಿ ಮಾನ್ಯ ಜಾತಾಯ ಸೊ ಈ ಸ್ಥಲಾಬ್ ಜೋ ಕಮಿಟಿ ಪರಿಸರ ಸಮಿತಿ ಅವನ ಕ್ಯಾಕಿಯ ಈ ಸ್ಥಲಾಬ್ ಮಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಸಿಟ್ ಅಪ್ ಹೋದ ಪೌದೇಬಿ ಹೋದ ಜೋ ಕಮಿಟಿ ಅವನ ಡಿಸೈಡ್ ಕರಕೆ ಅಮರ ಯಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನಾ ಚಲ ಇಸ್ಕೆ ತಹತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದೇಕೆ ಈ ಸ್ಥಲಾಬ್ ಪುನರ್ಚೇತನ ಕರೆಗೆ ಕರಕೆ ದೇನೆಗೆ ಬಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇ ಒ ಎ ಡಿ ಅವ್ರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಬೀನ ಮಿಲ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಿ ಡಿ ಒ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಬೀನ ಮಿಲ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಲಾಬ್ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕರ್ದಿ ಇಸ್ಸೆ ಕ್ಯಾವರ ಈ ಸ್ಥಲಾಬ್ ಪಿಚಲೆ ಪಿಚಲೆ ಬರಸ್ ಬಾರಿಸ್ ಮೇ ಫುಲ್ ಹೋತ ಇಸ್ಲಿಯ ಆಜು ಬಾಜು ಕಾ ಜೋ ದೋ ತಿನ್ ಗಾಂವ್ ಹೈ ಇಸ್ ಗಾಂವ್ ಕಾ ಜಾನ್ವಾರ ಕೆ ಇಸೆ ಪಾನಿ ಪಾನಿ ಪೀನೆ ಕೆ ಹೋರ ಹೈ ಜಂಗಲಿ ಜಾನ್ವಾರ ಜಾನ್ವಾರ ಬಿ ಇದ್ರ ಆಕೆ ಪಾನಿ ಪೀ ಕೆ ಚಲಾ ಜಾತೆ ಇಸಲಿ ಇಸ್ ತಲಾಬ್ ಸೆ ಬಹುತ ಲೋಗನ್ ಕೆ ಅವ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಲ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಹೋರ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾ ಕರ ಇಸ್ ತಲಾಬ್ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕರನೆ ಕೆ ಬಾ ಪಂದ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಕೋ ಪಂದ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಕೋ ಹಿಮ್ ಲೋಗನೆ ಮಾಜಿ ಸಿಪಾಯಿ ಕೋ ಬುಲಾಕರ್ ಗುಜರಾತ್ ಸೆ ಮಾಜಿ ಸಿಪಾಯಿ ದರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ದರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಜರಾತ್ ಸೆ ಇನ್ಕೋ ಬುಲಾಕೆ ಇಸ್ ತಲಾಬ್ ಕೆ ಉಪ್ಪ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಸ್ಟಿಂಗ್ ಕರ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಡೇ ಆಯ್ತ ಡೇ ಆದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಟರಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನರ್ ಮಹಿಳಾ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕ್ಯಾ ಕೆ ಪತ್ತರ್ಕ ಉಪ್ಪರ್ ಮಿಟ್ಟಿ ದಾಲ್ ಕೆ ಉದರ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬನಾ ಹೋ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆ ಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಕರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಕರ್ಸೆ ಇಸ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾ ಹೋರ ತಲಾಬ್ ಕೆ ಇನ್ ಲೋಗನೆ ಎಕ್ ನಿರ್ಣಯ ಲಿಯಾ ಹೈ 
there is state it back <laughs> okay so just for the uh, just for the uh, the rest of the audience uh vasudev sir was also mentioning that there are uh, pa gram panchayat members from 38 different panchayats who are also in this room and attending the conference along with everybody else here uh, so uh, if i have to quickly translate it into english uh, we were uh, nagraj sir was basically talking to us about the obalappa kare in his village and uh, the different efforts that the community there has taken to uh, not just revive this tank but also to ensure that it is managed in a more sustainable manner and managed in a way that it is not just helping uh, livelihoods of the communities living around that but also supporting the biodiversity in the area in the local region uh, so he spoke to us about how they are also leveraging different government programs like the jal sanjeevni program uh in order to uh ensure in order to be able to improve the tanks improve the resources over there and they are also undertaking revegetation efforts around the tank to ensure that uh there is a, a sufficient amount of bunding and that the water is able to stay in its course and it is harvested in a more sustainable manner uh narega manrega the mahatma gandhi rural employment scheme is another scheme that they have leveraged actively uh, to not just generate local income opportunities but also to improve the health of their resources and uh, they are very very happy to say that today this lake is thriving uh, not just in terms of uh, the the lake's health in itself but also the health and the uh, well-being of the communities that live around here as well as the biodiversity which it supports Uh, so thank you so much nagraj uh, ore tumba dhanyavada nim anubhavanna nam jothe share maadkonirodakke ivag vansali na audience kadeyinda nu nodana yenaru questions yenaru bandidya prashnegalu yenaru idya nimige anta anta yenaru idre nam nimige talpistevi shobha or ivaga nim nee present madak just munche avaru present madidrala avaru chat box alli nim ellarigu ond message hakidare ನೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲ್ಸನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಇಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತ ಮನ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂನು ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎನಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಎನಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ वासुदेव जी ने हिंदी में भी बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया था आ, किसी को और कुछ पूछना है और कोई सवाल है या कोई रिफ्लेक्शन है इसके ऊपर आप अपना हाथ भी उठा सकते हैं नहीं तो आप क्यूएनए बॉक्स में या चैट बॉक्स में अपना सवाल या रिफ्लेक्शन वहां पे डाल भी सकते हैं ठीक है ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದೀವಿ ನಾವೊಂದಿಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಇರಿ ನಮ್ ಜೊತೆನೇ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ವೆಝೋಹೋ ತುನಿ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಫೇಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ um sungiba sangtam right if you could just unmute yourself and let me know if the speaker is also with you so you're on mute if you could just unmute yourself once please
Can you please unmute? Yeah. Yes, the speaker is with me. Yes. Okay. Uh, please correct me if I'm mispronouncing your name or the speaker's name. Uh, I will. I will. I will go ahead and share uh, a quick description of uh, Mr. Vezoho's presentation. Is that correct? Is Vezoho the way I say it? Yes. All right. Yes, ma'am. Okay. Sorry. All right. Uh, so we have with us Vezoho Tuni from the Fake District of Nagaland today, and he comes from a village called Kikruma, uh, a village that has faced scanty rainfall and uh, water scarcity has been a big issue for quite some time now. Um, and Sir is here with us to discuss a very interesting system called the Ruza system, uh, which was initiated and put in place in order to meet the challenge of water scarcity that exists here. And this basically involves creating large ponds to collect the runoff water and to provide gravity-based irrigation in order to uh, meet the challenge of water, uh, lack of rainfall and water scarcity. So we have with us uh, Mr. Vizoho, who will be taking us through this presentation and helping us understand the system a little more and about how the community has practiced and taken the system forward to ensure that their water resources do not run out. So over to you, sir. Yes, I'm here to speak up on the topic, Razari nonsense. Nurturing agriculture in Nagaland, a rich landscape. So do you want me to change the slide? Please let me know and we can continue changing slides when you need it to be. Okay, sure. Please, next. Yeah. So, uh, can I continue? Sure, sure. Please go ahead. Yeah. Kikrima, a village in Nagaland, faces water scarcity due to limited rainfall. Developed over a century, the Reza system is employed to address water scarcity. Involved treating large point, large pond to collect runoff water for gravity-based irrigation. The, the result system is com communal and integrates various aspects like forestry, horticulture, agriculture, fishery, and animal husbandry. Also known as the Reza Zabo system, Reza is a sustainable water management practice, specifically designed for steep terrain with scarce rainfall. The presentation will delve into the origin detail and benefit of the indigenous irrigation approach. Discuss the positive impacts on agriculture, forestry, horticulture, fishery, and animal husbandry. Emphasize the substantiality and resilience of the system in the face of climatic variation. Highlight how community have successfully used the traditional Raza system to adapt to and manage climatic variation. Next, please. Next, please. Yes, sir. Hello? The next, the next uh, slide is, can you see it? Yeah, there is an ample scope for this indigenous farming system to, to be ad adopted with technology intervention in the hills agriculture where farmers have less scarcity of water and soil erosion. The inherent aspect of, the, of this system are water resources development, 
water management and protection of environment. Next, please. Next, please. Yeah, as you can see in the picture. Yes. Yeah. The water is dispenses on a fixed amount to the dry paddy field to let the soil stumble into mud along with the water. Next, please. Next, please. So the next slide is on. Yeah. And you can see in the picture also. The next piece, ma'am. This is the last slide. Do you want me to go to the slide before? Strange. Yes, it's before. Strangely, okay. this system, which is unique to Kikrama, has not been replicated elsewhere. But this is commonly found in Kikrima village alone. Yes. Next. Thank you. That's it, ma'am. Thank you. Okay. Thank you so much, sir. Uh, would, you, would you like to uh, share a little more about uh, how the community has participated in this entire Raza system? Yeah. Oh, Kikrima village is situated on the tripod on the mountain hill. So there is no perennial source attached to us. And with this reza system, the villagers used to uh, do this rainwater harvesting pond known as reza zabo system. And through this system, we used to uh, cultivate paddy. OK. And this is very beneficial to, to the farmers. Right, right. So uh, apart from agriculture, has this Raza system helped in meeting any other kind of domestic water needs, sir? Yes, ma'am, very sure. You see, through these horticultures and uh, other, uh, like uh, pisciculture, fish, fish also mm -hmm. raring in the paddy field. So, ah, okay. yeah, a lot of beneficial is there. Okay. And you, you're saying that right now it is only in the village of Kikruma that this Raza system has been followed. This does not exist anywhere else right now, correct? Yeah, some are practicing now. Uh, but uh, this system has been originally uh, originated from Kikruma village. Okay, okay. And uh, yeah. would you suggest the same practice to other uh, neighboring regions as well, if the problem of low rainfall and water scarcity is a problem in the region, do you think adopting a system like this would help other communities uh, in the neighboring areas as well? Very much, ma'am. Very much, ma'am. Because when we practice this system, you see germ cultivation, indiscriminate burning of jungle will be automatically stopped. When we practice, Permanent mm. agriculture, like a terrace field, uh, through this result system, we can uh, uh, cultivate not only paddy, but uh, all the agriculture crop also, we can practice, and we can, through this result, we can water in it, and so this is very... Uh, ...to the farmers. So other... This if they practice this one, it will be very beneficial for all of us. Right. Okay. All right. Thank you so much. Thank you so much, Zoho, sir, for joining us today and sharing this experience with us. Uh, we will quickly Thank check you, with the audience to see if there are any questions or any thoughts that they have for you. Uh, okay. There is one question that has come up, uh, which says, mm. there seems to be a lot of mud coming with the water. Uh, would hmm. it help to do some erosion control with, say, planting trees? Yeah, yeah. On the side of the water harvesting pond, if we plant some tree, 
that uh, water evaporation also less. So right. we used to encourage when we plant uh, some tree around the reza, the pond, no? Hmm. That is a good question. Okay, all right. Thank you. So, uh, one quickly, uh, 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 Vizoha, sir, what I'm going to do is I'm going to quickly translate this into Hindi and a little bit of Kannada as well, because we have people joining us from different parts of the country today, and we'd like them to understand uh, and understand the system that you've just shared with us. Okay, so just give me a few minutes. I'm going to quickly translate this to Hindi and Kannada. Okay, ma'am. Uh, yeah. सो आज बेजोहो सर हमारे साथ नागालैंड से जुड़े हैं कि क्रुमा करके एक गांव है फेक डिस्ट्रिक्ट में और या तो उन्होंने हमारे साथ ये शेयर किया है कि उनका जो एरिया है वो जहां से आते हैं वहां पे पानी का काफी प्रॉब्लम रहा है संकट रहा है वहां पे बारिश भी ज्यादा होता नहीं है तो हमेशा खेती करने के लिए या अगर पशुपालन भी करना हो या कुछ भी करना हो पानी का समस्या हमेशा से रहा है वहां पे तो इस गांव वालों ने अपने आप से एक बहुत ही अच्छा इनोवेटिव सिस्टम ढूंढा जहां पे उन्होंने छोटे छोटे तालाब कंस्ट्रक्ट किए छोटे छोटे तालाब बनाए और इन तालाबों में जब भी पानी आता था जब भी बारिश होता था इन तालाबों में उन्होंने पानी इकट्ठा किया और इसको ऐसे कनेक्ट किया कि क्योंकि उनके उनके रहने वाले जो एरिया है वो जहां से आते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पे स्लोप एरिया काफी ज्यादा है तो उन्होंने इन तालाबों को ऐसे खड़ा किया कि उन्होंने ऊपर स्थान में ये तालाब को बनाया और पानी को वहां पर इकट्ठा किया और ग्रेविटी के फोर्स से उसको नीचे वाले खेतों तक जाने दिया जहां पे उनको ना किसी मोटर या किसी इलेक्ट्रिसिटी या कोई और खर्चे का जरूरत हुआ कुदरत अपने आप से अपना काम कर रहा था ग्रेविटी के फोर्स की वजह से वैसे भी चीजें ऊपर से नीचे आते ही है और उन्होंने उसी फोर्स को यूज करके ऐसा एक सिस्टम खड़ा किया जहां पे पानी ऊपर के स्थान पर इकट्ठा होता है और नीचे वाले खेतों तक पहुंचता है तो वो बता रहे थे कि इस सिस्टम के द्वारा उन्होंने Uh, दान का बहुत सारा खेती uh, किया है और वो uh, वो हो पाया है क्योंकि उन्होंने ये सिस्टम ढूंढा नहीं तो उससे पहले पानी का बहुत समस्या होता था और वो एक और चीज बता रहे थे कि पशुपालन और खेती में तो ये हेल्प करता ही है बट uh, दान के खेतों में फिश uh, 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 मतलब मछली पालन भी हो पा रहा है इसी के थ्रू और वो एक एडेड इनकम जैसा हो जा रहा है सारे परिवारों के लिए तो वो था इनका प्रेजेंटेशन नान खनर दलो अंसली बेगा बेगा योर बगे हेल्थ नी वे जोह सर नम जो नागालैंड सेरे दारे और किक्रमा अ हलिन बंद अलू तलू अस्टे नहीं जग तरह तुम दुड समस्या अः अली जास्ती मा इला सो अली व्यवसाय मेरे पशुपालने तुम्बा समस्या इतो सो इवगा जगह फुल स्लो पेरिया मेले सो बेट मेले स्लो पेरिया तुम्बा जास्ती है सो ऐनुंद्रे ना नम कड़े केरे कुंटेल अंत कुंटे चिख चिख कुंटे मेल भाग दी कन्स्ट्रक्ट मा सो यहा मा बता मलनी अली तुम्बस्क अली स्टोर मू मेल स्टोर मे अद्न के व्यवसाय भूमि तलसके ग्राविटी फोर्स अद्ता सो अदे मतो एलेक्ट्रिसटी आगे इला बेरे तर खर्च आगे एंत तक ग्राविटी फोर्स मेलगड़ तनक व्यवसाय भूमि मेले नीर तलप्ता अल व्यवसाय माड़े तुम्बा हेल्प आगे सो अन्न आडी आयत अद्न बेयके तुम हेल्प पशुपालने के हेल्प अवेलेबिटी मत जो अः दान व्यवसाय मो अदे जगह अदे जमीन अः मीन पालने मीन साकणिकेनूके शुरुम् सो अद्र इन एक्स्ट्रा लाभ इन आडेड इनकम तर आयत सो एक्सपीरियंस नम जो इवतु शेर मे All right. Um, so, are there any questions or any thoughts, any reflections? 
Okay, I see Santosh. Santosh Singh has raised his hand. Uh, Santosh Singh, you can unmute yourself and speak. Santosh ji, you can unmute yourself and go ahead and speak. Um, I'm not sure if Santoshi, can you hear me? Hello. Hello. संतोष जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं संतोष सिंह जी I think uh, he is on mute madam um no he is he has unmuted <laughs> okay we can come back to Santoshi whenever he's ready uh, any other questions any other thoughts Uh, Ma'am, I would like to sh show some few slides. Sure, sure. Do you want to share screen? Yes, ma'am. Yes, please do that. Yeah, I think you should be allowed to share screen. Can you just try once? Okay, ma'am. Is it visible? Um, not yet. You clicked on share screen and then selected the window that you want to share. Okay, ma'am. You'll see a green button on the bottom. I can't, okay. Do you see a green color button uh, at the bottom that says share screen? No, ma'am, I can't see any. Okay, can you do one thing? Can you just quickly email it to us? We can maybe share it for you. Okay, ma'am. Yeah, Debulina will get in touch with you and you can share it with her quickly. Okay, ma'am. Yeah. Uh, meanwhile, there's another question that has come in uh, from Khadar Basha. The question is, uh, can I know how uh, approximately how much area is irrigated from the tanks and the ponds, the Raza system that you have established? Actually, uh, we have to dug a pond and then uh, on, the, on the Sarodin area, like a footpath or the road, from there we can collect the rainwater. Okay. Rain, rain mostly coming during the night time, uh, during Sunday time, off time. We in Nagas, we don't work on Sunday. And during that time, when the rain comes, it will go away. All will be flush out. Right. But when we dug a pond, then the water will be collected in the pond. So that uh, at any time, we can... Uh, take that water for plowing our field. Right. So, so the main irrigation channel is not a, we, we don't use to go with a cement concrete, but just mm. on the footpath or on the road, we used to make a breaker or so. So that through that one, we can collect water to the uh, pond. Like in that way we used to collect it. Right. And so, uh, so approximately, if, if we talk about one such pond, uh, how many areas of agricultural land can one pond uh, help irrigate? Actually, uh, depend on the uh, existing terrace field, but uh, one pond can serve up to uh, 100 hectares or so. Okay, that's a lot of agricultural land. Okay. Eight years. Eight years. Okay. All yeah. right. Thank you. That was the question. 
Thank you. Uh, any other thoughts? Any other thoughts or questions or reflections from the audience? You can raise your hand and we can allow you to speak. Or you can also put in your questions in the chat box. Anything else? Okay, all right. So we'll wait for uh, the slides that uh, you wanted to share with us. Sir. Meanwhile, what oh. we will do is we will go ahead and ask all our other speakers also to turn on their videos. Okay, okay, yeah, man. Yeah, so we can all have a quick discussion with each other. Uh, so Shobha oh. ma'am, uh, Prakash ji, Harshal, Vasudev sir. Yes, ma'am. Please do turn your videos on. Vasudev sir. Madam uh, Baba, Nagra sir, uh, going to tell something. Okay, no problem, sir. You can be a part of this conversation. If you have some other people sitting with you in the room, they can also join in. Madam, you very can be a Tumba Anapola, Madam, Nana, very, very Rajada, Tertakanta, writer in Madidra, in Laila, Pushi, the Rajalasa, Jalasa, the Paganami, Vala, Anapola, in the platform. In the Echina, Italy, Munin, you suddenly. The Jasti Okay, thank you. Uh, so, uh, Lokeso, if you would like to ask any questions uh, for all the panelists that we have here, uh, Sahana, thank you. That Prashnella, you were to Jela Matu Nelanta Taveno, the Visha it Kondi the other Bake on the Hydrinda Har Nimsha Matagoda. Ah, sir. Kandita. Malay near and niche called Badi. Others to new Keregal and Nakati and Ta on the Suchan and Nakota and Nodun Savapa or the Lina Votere. Agagi Naviva the Kalyukdal Bandaga, Modela Kerena, now Kadambara Kala the Li, Christeshka Murni Shetamandali, Namali, Chitradurga, now on the Chile there, Chitradurga Bali, Modela Kerena, Kadambaro, Karta Hoktare, Adona, Adar the Mele, Kadambaro, Bere Bere. Pradesh Galali, Kerala Karta Batare. Modula Keren now Chendra Kere and the Head the Viglu Kuda Kere Kalukuda Duna Nord Kodandre, Kristeshka Munura Ivatrali, Modula Kerena Kartare. Aga Yrene Kerena, Kadambaru Kuda, I Banavasi and the Kadambara Rajadani Rate. Ali Malnadina Bhagatali. Ali Kartare, Aga Murne Kerena, Shikari Purtali, Talagunda the Bali, Keregalana Karta Hoktare. Now Samani Keregalana Nord Vala. A Nord Daga Namge on the structure concept. Namal Gangara Kala Parate, Kadambar Hadmele, Ati Hitchu, Keregalana, Gangara, Piridali Karta Hoktare, Aganava, the Suverna Yuganta Karate. Other Madia Lisumaro, ninth century, nineteenth century Gokuda, Vasa Keregal Parodilla, but even of Karnaka Sintimi, Bello Kuda Saura, but Shagala Itiasa wrote the Keregal. Anta Keregalana, Yuatina Matagan of Katalan Sajago. Matte Suvarna Yuga Pandadu, Vijayanagara dynasty, Keregala Nakatare, now Keregala Yeri and Nord Bodo, Ado, Havinariti, Ankudunka Gerte, Yakariti Kartare and Daga. Straight again at the Kartaga, Bartadanta Male Matu Pravaka to Tadita Lila. Hagagi Avate or Rain Madro, Yereman Nonta Bartha, Kerel Sigata, Yereman no, Matuitke Gadana, Balasi Vatuna Keregala and Nordra, they can't sit there, Ogul and the Balasi Karta. Kerekato de Ke, Undu Atva, Aidu Ekre, Keregala, Sumaru Nurekre, Inurekre or Kukuda Keregana Kartado. Other Savra Janamik, the Hekato, other Koskara, now you have the cast and gender became Matar Tadi. Agaoga, Vijayanaka the Lane Martadru, Somara, Kumbara Kutumba in the Managalita, Jenner Bandu Kerekat Peko, Manglovara Bandbeto, E. Pete Bidia Kelsama Don Toro Barbeko, Buduara, Raja Kutubanda Barbekiri, Undundundu Varake. 
ಒಂದೊಂದು ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಶೋಭಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೆರೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಾಲ್ಕು ದ್ವಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೆರೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಲಂಕ ದಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಗ ಆ ಕೆರೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಕರೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಕರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೈಸೂರು ರಾಜರು ಎಲ್ಲಾ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೆರೆಸ್ಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆ ಸುಮಾರು ಆ ಎಂಟು ಕೆರೆಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಆಗಲೇ ವಾಸುದೇವ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅಥವಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಅವರು ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೀದರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಹಾಗ ಕೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೋದೊಡ್ದಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕೆರೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಯಾವ್ದೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕು ನೀರು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹಳೆಯ ಕಲ್ಯಾಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಪುನರ್ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸದರ್ನ್ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವ್ ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ this is more of a this is more of a collective uh, action and this is something that uh, is possible and is sustainable only if communities continue to join hands and work on this together uh, and he also mentioned how there was a very clear division of roles and responsibilities regarding the construction management and desiltation of tanks uh, from an earlier time and which was more inclusive in nature uh to say that every particular day of the week is designated to a different socio economic group to come and uh, offer their uh, shramdan or their voluntary labor to take care of the tanks uh to quickly translate this to hindi lokesh sir humko thoda sa aur ye tank system hum jo aaj talabon ke bare mein pani ke bare mein itna sara charcha kiye hai usi ke bare mein thoda sa aur bata rahe the to ye jo kalyani ya tank ya lake system aapko uh, south india mein kafi dikhta hai Uh, ये सिस्टम काफी काफी टाइम से रहा है इनफैक्ट uh, uh, हजारों साल पुराना एक सिस्टम है ये uh, तो इसी के बारे में सर हमको थोड़ा सा और माहिती दे रहे थे ये बता करके कि ये आज तक सस्टेन इसीलिए हो पाया है जहां जहां पे हुआ है वो आज तक इसीलिए जिंदा है क्योंकि uh, सामुदायिक सदस्यों ने उसको uh, uh, मतलब उसको मिल करके uh, संरक्षण किया है उसका प्रबंधन किया है और uh, उनके जो भी uh, प्रयास है
ये जो पानी का प्रबंधन और संरक्षण का जो कार्यक्रम है इसको और इंक्लूसिव बनाने के लिए सब लोगों को इस प्रयास में जोड़ने के लिए पिछले जमाने में ऐसे भी नीति नियम थे जहां पे हर दिन एक अलग गांव में रहने वाले ग्रुप को ये जवाबदारी दिया जाता था कि आज आपकी बारी है वहां पे तालाब में जो भी काम है वो उसका संरक्षण करने के लिए वहां पे सिल्ट निकालना हो सकता है या उसके आसपास पौधे लगाने की कार्यक्रम हो सकता है अलग अलग चीजों का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था या जवाबदारी था वो अलग अलग दिन अलग अलग लोगों को दिया जाता था तो वही था सो इन टर्म्स ऑफ जस्ट रैपिंग ऑल ऑफ दिस अप टूगेदर बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ज्वाइनिंग इन um i would just like to ask you if there is anything that you want to share as a reflection or as a learning something new that you learned today from another uh, fellow community member uh, that you would like to mention or talk about uh, prakash uh, prakash ore if you could translate that to people over there and ask them if there's anything that they would like to share in terms of something new that they've learned today from today's session madam yes sir ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಏನಂತ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳ ನೆಲ ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಲವನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನೆಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಮಾಳ ಈ ಗೋಮಾಳಗಳನ್ನ ಈ ಆತರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಮಾಳ ಒಕ್ಕಟ್ಟೆ ಇಂಥವುಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಈ ಪರಿಪಾಠವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಏ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ತುಂಬರುದಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ನೀವ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಬೋಲ್ತಾಕೆ ಸೊ ಆಜ್ ಸೇ ಇನ್ನೊಂದು ಏ ಸಿಕ आज का सभी सेशन से नल जल ओ संरक्षण कैसे करना पड़ेगा लोग को कैसा इन्वॉल्व करना पड़ेगा वो सब सिखाया है इसलिए वो आप सभी को थैंकफुल बोल रहा है ठीक है थैंक यू सो मच आई जस्ट वांट टू से वन थिंग आई थिंक इट्स अगेन आई एम रिपीटिंग अमेजिंग वर्क डन बीइंग डन बाय एवरीबॉडी ग्रास रूट लेवल i will only translate in kannada and hindi also uh, sure. i wish government also uh, like recognizes the work that people are doing and institutionalizes this whole process of how community is working uh, it will be really amazing for for the entire society environment and the earth so nan ishte helik ishta padta idin neevgalu thumba thumba olle kelsa maartta idira nimma mattadalli baalashtu kade bahusha fes support maartta irodrinda nimge maadlikku aagta irabodu but ide neevu ig maartta iro kelasa karyagalige sarkara kuda innu solpa hechu support maadi idanna ivage en nadita ide ee samudaya jothe seri maado anta kelsa galanna institutionalize andre ondu sarkarde ondu ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ತುಮ್ಮೆ ಯೈ ಬತಾ ರೈತಿ ಕಿ ಆಪ್ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಅಪನೆ ಅಪನೆ ಜಗೆ ಮೇ ಬಹುತ ಅಚ್ಛಾ ಕಾಮ ಕರ್ ರೇ ಅಗರ್ ಆಪ್ ಜೈಸಾ ಕಾಮ ಕರ್ ರೇ ಇಸ್ಕೋ ಸರ್ಕಾರ ಬಿ ಥೋಡ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಕರ್ಕೆ ಆಪ್ ಲೋಗೋಂ ಕೋ ಓರ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಿ ತರಫ ಸೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಯಾ ಜಾಯೆ ಯಾ ಫಿರ್ ಜೋ ಆಪ್ ಲೋಗ ಕರ್ ರೇ ಜೋ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೆ ಸಾಥ ಮಿಲ್ ಕೆ ಕಾಮ ಕರ್ನಾ ಯಾ ಫಿರ್ ಆಪ್ ಖುದ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಲೇಕೆ ಜೋ ಕರ್ ರೇ ಇಸ್ಕೋ ಸರ್ಕಾರ ಕಾ ಹಿ ಎಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬನಾಯ ಜಾಯ ತೋ ಶಾಯದ ಹಮ್ ಓರ್ ಬಿ ಅಚ್ಛೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದೇಖ ಪಾಯಂಗೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಾನಾ ಮೇಡಮ್ ಸಾನಾ ಮೇಡಮ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಸರ್ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಸ
ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನವೊಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಪೂರಕವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಮೂಹ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಸಮೂಹವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಐತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ವಿಸ್ ಓವರ್ ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ it is very important for people to join hands and work together work with each other not just for their own betterment but also to ensure that the nature the natural environment is able to sustain and thrive um so at this point uh, we've also received the slides that you wanted to share uh, we can quickly share that and you can share any other thoughts that you have regarding that is that okay uh, you're on mute currently sir okay yes ma'am all right we're just quickly sharing screen okay these are the few slides which you see is from kikuma village right uh next please let us just go back to the previous slide so everybody is able to look at the um look at the system the, the raza system because i think that is the picture that describes it best right yes yes the cover slide yeah so ye jo aapko photo yaha pe dikh raha hai ye wahi system hai jo uh, vezoho sir ne share kiya hai jo nagaland mein bana hua hai jahan pe unhone barish ke pani ko chote chote talab mein ikhatta kiya hai aur ek se uh, dusre mein niche jaane ke liye उन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ही इस्तेमाल किया है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक नेचुरल स्लोप है तो ऑलरेडी पानी ऊपर से नीचे आता ही है तो उन्होंने बस एक तालाब को कंस्ट्रक्ट किया है और जितना जितना जरूरी है उतना उतना पानी वो नीचे की तरफ भेजते जाते हैं और खेती के लिए पशुपालन के लिए उसको वो यूज करते हैं सो प्रकाश और वसुदेव और नीवू लिदिरांद्र इक मुंशे ना माता ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ ಫೋಟೋ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆದ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಜಲಶಕ್ತಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ವೇದಿಕೆ ಅಂತರ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತವರ್ಗಿರಿ ವಿಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಕೆರೆ ಇದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ಎರಡ ಕೆರೆ ಇದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ವಸ್ತು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ಸುತ್ತರದ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಧ್ವಸ್ತು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆದವ್ರದ್ದು ಪಟ್ಟೆ ಜಮೀನು ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಪಟ್ಟೆ ಜಮೀನು ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುಂಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುಂಟೆ ಬಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಲ್ಲ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುಂಟೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಆದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ನೀರು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಕುರಿ ಮತ್ತು ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಹೋಗಳಪ್ಪನ ಕೆರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ನೀವ್ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ವೆಝೋಹ ಸರಿಗೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ವೆಝೋಹ ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ರಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್
for around a century. In, they have been practicing for around a century in Kikruma. Okay. Yeah, that's it. Okay, so it has been around for quite some time. Yeah, for 80 to 100 years. Okay, all right. They have been practicing it. All right. Thank you. So is there anything that Vezoho, sir, you would like to tell the other uh, speakers that have joined us here today? Anything that you've learned from what they've shared or any reflections that you have? Oh, I want to advise our other friends, those who are living like us in a oh, scarcity of water, when we do this Raza system, we can make uh, the surrounding area green through the collection of water. Right. So, when we have this uh, good numbers of Raza into a mountain, into a dry land, then we can make uh, our environment green so that uh, it can help a climatic change, right. develop a climatic change, and we can uh, do better ecological balance. And through this system, we can make our land greener. Right. So okay. If everyone is practice this one, it will be beneficial for our country. Right. Thank, Thank you. you, sir. Thank you. Uh, so, Vezoho uh, sir, यही बोल रहे हैं कि उन्होंने जो रजा सिस्टम के बारे में बात किया है, यही सिस्टम शायद अभी के लिए तो उन्होंने पहाड़ी इलाका में इसको ट्राई किया है, but वो बोल रहे हैं कि शायद इसको ड्राई लैंड एरिया हम आप लोग जिन जिन जगह से आते हैं ऐसे एरिया में भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस सिस्टम को और शायद ऐसे जो अलग-अलग ट्रेडिशनल चीजें ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो हम सब अपने अपने जगहों पे आगे लेके जा रहे हैं वो बोल रहे हैं इन्हीं चीजों के आस इन्हीं चीजों शायद इसी के थ्रू हम उसको सुधार पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। हर्षल, इफ नन्हे सिंह जी इज़ विथ यू, देवर वाज़ वन क्वेश्चन दैट एट कम इन मच अर्लियर ऑन। सो वुड यू बी एबल टू कन्वे दैट टू हिम एंड हैव हिम रिस्पॉन्ड टू दैट राइट नाउ? विच क्वेश्चन? सो देवर वाज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम बिरांच uh, so, uh, Nani Singh Ji had mentioned about the different kinds of bird diversity that is uh, visible in the region right now, right? Uh, so, the mm -hmm. question is, if the, how do you know the number of birds that are coming into the area? Is there any mechanism through which the community is tracking that? तरह तरह के पक्षी आते हैं देख देखिए गांव वालों और हम भी देखें वहां पर कि कि रोज बसेरा में कितने प्रकार के पक्षी आते हैं तो हर बार अलग अलग प्रजाति के पक्षी आते हैं और आगे प्रचरण चले जाते हैं अच्छा तो उसको ट्रैक करने का कि वो कब आता है कब जाता है कितने आ रहे हैं हर साल में ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है वो आप कहीं पे हाँ ज्यादा मतलब जंगल होने के कारण कुछ अभी वृद्धि हो रहा है आने पक्षी पहले नहीं आते थे उत्तर जैसे जंगल रखा नदी में पानी रहा वहाँ दुवाता वाला अच्छा बना माहौल वहाँ ठंडा उनके लिए जलवायु अच्छी होने के कारण है कि जो आते पह ठीक है, ठीक है, all right, ठीक है। चलिए तो thank you so much, thank you to all of you, प्रकाश जी, हर्षल, नन्हे सिंह जी, वसुदेव सर, नागराज, आप सबको thank you so much for joining in, thank you so much लोकेश सर, आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सब से ये सारे बातें सुन करके बहुत अच्छा लगा है, अच्छा लग रहा है कि हर जगह पे लोग और लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश में है ये सिर्फ अपने अपने में करने में नहीं है ये जो जो भी अच्छा हो रहा है जो भी 
आप कर पा रहे हैं आप और लोगों को इसमें जोड़ करके इन चीजों को और जगह पे लेके जाने की लेके जाने की सोच रख रहे हैं तो वो बहुत अच्छा लगा हमको तो बहुत बहुत धन्यवाद आज टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए सेशन यस यस सो सेशन एक बंदो अटेंड मारे तुम्बा तुम्बा धन्यवाद टाइम तक बंद अनुभव शेर मत कड़े प्रयास बरी हल्के अल पंचायत तनक जिला तनक हेरबेवरना सेरसक इंदू मुद्क तक हिरा अ योचने तुम्बा चेन तुम्बा इष्ट आयु नमेलू केसको नोड़े सो इे प्रयास मुदे तक हिरा अत ना कार्यक्रम एंड मोण All the very best, and thank you so much for joining us. Madam, Tamgu, our Karnataka Rajya Kopal Jilla was in the. You only facilitate, moderate, made the right. Tamgu, our Mella Samiti was in the. Thank you. 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 और कड़ी इंट्राक्ट मी अोस्कर अस्ट ओपन अगर मतडक आयतु अंत अंदी सो दट वेरी थैंक्स टू यू आलो मैडम थैंक यू सो मच प्रकाश थैंक यू एंड थैंक यू एलू गंगाधर जनकू थैंक यू थैंक यू मैडम थैंक यू धन्यवाद थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू लोके सर बाय